，剧本完全没换，有什么问题吗？前三十场戏中，你有台词四十六句，五百八十六个字，这些我都看到了，但是等等，这些数字，都是你一个一个数出来的吗？我对数字有一种天生的敏感，眼睛看到的同时，心里就计算出来了。这三十场戏中，一共有六千四百五十一个字。真的是六千四百五十一个字。你不会是电视上那种，随随便便就可以告诉我一千三百四十九乘以六千七百一十二的结果的人吧？九百零五万四千四百八十八。五百八十九加上三百四十九减去四百七十三，再乘以五百五十六，结果是什么？二十五万八千五百四十。好啊，就算你很会速算，可是这和你没画剧本有什么关系？是没有什么关系。这个剧本你都看了吗？还没有啊！六千四百五十一个字里，你的台词有五百八十六个字。另外，剩下的这些字里面，跟你有关的描述有一千两百九十六个字，也就是说，还有四千五百六十九字是其他人的戏，占百分之七十点八二。所以你就觉得我就只看了百分之二十九点一八，而完全忽略这百分之七十点八二？我不知道你平时的习惯是什么，但我觉得作为一个好的演员。如果你都不看其他角色的描述的话，那和他们搭对手戏的时候，怎么能演好呢？你是不是觉得很了解我们这样？其实话剧本呢，是为了对词的时候，让自己看得比较清楚。而且我呢，不只看我自己的部分，别人的部分，我看得更清楚。我是不太懂了，就是觉得应该这样做。而且如果你嫌麻烦的话，我可以念给你听的。念给我听？嗯。不好意思啊，你的普通话不太标准，怕我听不懂。啊？哎，我们助理。也可以在这吃呀，也不是每次都可以这样子的，还不是托一哥的福啊。哦，我问你啊，你猜跟艺人每天相处时间最久的人是谁？嗯，家人、朋友，是助理。我的助理呢，每天除了睡觉和洗澡，其他时间。都和我在一起。俊逸，哎，出什么事儿了吗？他饭都没吃完就被叫走了，这还不知道啊？他在增肌阶段，要控制饮食，这也太可怕了吧！饭都不让吃啊！你怎么那么多话呀？在公司不要那么多话，你不知道谁会把你的话给传出去。快吃吧。我想喝杯咖啡。哦，我去给你泡。不要，我不喜欢冲泡的。你去公司楼下十字路口，左转五十米，右转一百米，穿过一条小巷子，看到一个有玻璃门的地方，去帮我买杯咖啡。哦。哎。啊。难道你不需要问我喝什么吗？哦，你想喝什么呀？拿铁，谢谢。给你，谢谢。
碰过他的笔，吻别宇宙，找到你。是拿牛奶调制的。对啊，你不是说你要喝拿铁吗？不好意思、啊，我忘了告诉你，我只喝特制奶。那那怎么办呀？下去买一杯喽。哦给你。我突然想喝冰的。你把它放一会儿，不就变凉了吗？还是辛苦你，下去帮我买杯冰的吧。好。给你。我突然想起来，我最近肠胃不好，医生好像提醒我说，少喝冰的东西。不然这样好，我还是喝第一杯吧，反正已经放温了。你是在整我吧？啊！我只是让你帮我买杯咖啡啊！像你们这种人都是这样整助理的吗？这就是你的工作。一个有能力的助理，要能够了解他提供服务的对象的一切需求。还有问题吗？那您还有什么需要我为您服务的吗？暂时没有了，我想到后会告诉你的。这次微博事件的影响已经逐渐消除了，但是我还是要警告在座的各位：第一，艺人的形象就是公司的资产；第二。请不要擅自行动。公司既然聘请我来做经纪人，就是足够相信我的专业素养与判断力。也请在座各位相信，相信，相信，相信。这件事情发生过后，我认为波波暂时不适合管理娟姨的微博了。坦白讲，我更不信任苏颜，所以之后娟姨的微博暂时由我亲自管理。散会吧。苏言，对剧本的建议不错。你跟他说的？我没有啊。你也没说，我也没说，可他什么都知道。你的意思是，公司到处都是眼线啊？啊？帮我去冰箱里拿瓶冰呢。哦，好。哎，不行，教练说不让他喝冰的。没关系，偶尔一次嘛。那我去拿吧。哎，给。哥
，你刚打的可帅了。你说台词谁给你编的？我打成那样，他老帅了。嗯，一哥以前一直是走文戏路线吗？我觉得变白这个角色不太适合你，也不知道公司怎么想。你们更适合富达嘛，现成的一个肌肉男不要，反而来让哥哥受苦。跟你说了多少次了，背后不要乱议论别的艺人。再说了，总是重复一样的角色，不无聊啊。那个苏颜不说，谁会知道？我看上次那个事情，就是他自己跟 v i k i 姐说的。华戏这件事，就是他自己跟魏克姐说的，戏精一个呢。我发现你今天话特别多，给你。哥，那桃桃子。突然头有点晕，没事吧？李总，有什么事吗？苏颜，这是什么意思？为什么我的发票不能报销？啊，李总，您这些发票不符合报销规定。你懂个屁！这些发票都是公司的正常开支。李总，您看，这两张发票都是办公用品，一张九千六百八十元，一张八千八百六十元。而经过盘点过后，您办公室并没有买入对价的办公用品。闭嘴！你疯了你！我是你老板，公司是我家开的，我爱怎么花就怎么花，你管得着吗？李总，作为一名财务人员，有职责对所有人一视同仁，而且报销跟身份是没有关系的。你给我滚！你被开除了，神经病。你是学会计专业的，是。我们公司不需要会计，我可以不做会计。在你来之前，人事部门做了一个背景调查。你毕业之后一年内，曾经被六家公司辞退过，是吗？嗯。这六个公司对你的评价，都是负面的。如果您对我没有信心的话。可以不让我在您这儿工作，但我要解释的是，我对得起我自己的良心和专业。你过去发生过什么，我一点都不感兴趣，我只想知道，你来了我这之后，能做什么。谢谢你能给我这个机会。好，那我们就跳过这些常规的无聊问答环节。嗯，你是肥超介绍过来的。是。不是，我
，我是富达的朋友。Vicky 姐，你不是那个记者吗？你怎么会在这里啊？你们认识？啊？我不是记者，我那天是去找一个朋友。你既然不是记者，为什么要问我问题、啊？俊逸，找我有什么事吗？为什么要开除波波？我没说过要开除波波，你听谁说的？谁说的不重要，我之前已经跟你讲过了，这件事情我申俊逸。负全责，俊逸，我现在在面试，有什么事我们明天聊。其实微博那件事情，根本没有造成多大影响。那个那个什么什么西什么思，我已经给他发过私信了，他已经把微博给删掉了。我不是说过没有我的允许，谁也不许有下一步的举动吗？开除波波就是下一步的举动。我没有说过要开除波波。那他，他不就是你找来顶替波波的吗？好，我同意你的建议，就让他跟着波波学艺人助理，顺便提醒一下波波，注意一下自己的言行，让他有一些危机意识。还有问题吗？我有问题。您刚刚不是说还要问我一些问题吗？富达是你的朋友，他之前跟我提过你很多次了。既然你对这行业感兴趣，那就过来学吧。而且，俊逸也说过了，你是接替波波的人选，你就跟着他做吧。啊，跟着他？啊、你没有选择的权利。啊，碧姐，你也没有。啊。我们还没有谈薪资的问题呢，这怎么就走了？嗯。不是记者，你凭什么问我问题？我得罪过你吗？嗯。你知不知道你这次让我出尽了洋相？发布会的事情，对不起啊。从明天开始，你做我助理的助理。什么是助理的助理啊？你以为人人都可以当我助理啊？你没有工作经验，当然从助理的助理干起了。我可是会计师、啊。会计师怎么了？艺人的助理，可比你们这些算账的要难多了。什么算账的？算你们这种人，你会计师是做什么的都不知道吧？我根本不关心会计师做什么。我只知道，如果你助理的助理都做不好的话，你就给我走人了。哦。华戏是艺人助理的基本工作，拿到剧本之后呢，用不同颜色的笔把艺人的戏和词画出来，方便艺人阅读。这是一哥的新戏《保护者》，你把前三十场画一下。
。演哪个角色？一哥的角色叫变白。变白。他不太适合这个角色吧？这个不需要你来判断，让你做什么你就做什么。嗯。为什么觉得我不适合这个角色？我看过剧本了呀。怎么可能？骗人的吧？变白，电影男主，为了保护自己的弟弟，一直充当着保护者的角色。为了弟弟，不惜去做很多自己。你这是一目十行，过目不忘啊。还行吧。其实我想说，这个角色还蛮适合我的。为什么？人呢？唯有用心灵才能看得清，用眼睛是看不穿的。真正重要的东西是肉眼无法看见的。知不知道这是哪本小说、啊？《小王子》没有童趣。吃饭。什么呀？这这里是餐厅的 VIP 区，目前欢喜只有一哥一个艺人可以在这里用餐。一哥的食谱都是定制的，最近他在为保护者这个戏增肌。而且他对桃子过敏非常严重，这一点你一定要记住。嗯，我知道了。你在找人吗？啊？没有啊。我只是在想，你作为艺人，竟然也会在公司吃饭。不然呢？可以在这吃呀，也不是每次都可以这样子的，还不是托一哥的福啊。哦，我问你啊，你猜跟艺人每天相处时间最久的人是谁？嗯，家人、朋友，是助理。我的助理呢，每天除了睡觉和洗澡，其他时间。都和我在一起。俊逸，哎，出什么事儿了吗？他饭都没吃完就被叫走了，这还不知道啊？他在增肌阶段，要控制饮食，这也太可怕了吧！饭都不让吃啊！你怎么那么多话呀？在公司不要那么多话，你不知道谁会把你的话给传出去。快吃吧！你这个发质还不错，如果说想要你希望的效果，大概还要五六个小时左右吧。什么？要五六个小时？嗯，现在都已经晚上十点了，那是不是就意味着今天晚上不用睡了？今天效率挺高，再有两个小时就结束了。这样的话，您明天就不用再来一趟了。好，谢谢了。你看一下梦梦姐，好。你都不知道，我今天都要崩溃了。品牌方莫名其妙的针对我们，特别不友好。今天好不容易拍完了，明天非要先拍洗发水的系列，搞得我们现在就要立刻来染头发，还有焗油，总共下来需要六个多小时。明天早上七点就要起来化妆了，这哪里还有时间睡觉呀？明天怎么拍摄呀？我觉得这种情况下，你不能跟客户硬碰硬，你呢得态度好一点啊。态度特别好，反正你现在一定要冷静，知道吗？工作嘛，谁也不会故意为难谁
，你一定要调整好心态，好好跟对方沟通。我都不知道怎么跟对方沟通了，他们真的是太不近人情了。说这才哪到哪儿啊，啊，多大点事儿啊！这还有商量的余地，你一定要沉住气，好好的解决问题，跟他们晓之以情，懂之以理。你怎么说的跟绕口令似的？苏言，我相信你。嗯，我会努力的，放心吧。我得对得起你对我的信任啊。好，你快去吧。嗯。我不接，梦梦姐，怎么了？素颜姐，刚刚林总给我打电话，说梦梦姐的头发长度不够，要接发，预计又要两个多小时。接发？怎么回事？还没开始接啊？林总，这样恐怕不行，真的不是我们不配合接发，而是你们事先没有告诉我们有接发这一需求。而且我们今天早上四点钟就出门赶飞机，一落地就开始拍摄，一直到现在，真的已经很累了。如果再这样下去的话，梦梦姐的身体会吃不消的。不行，时间不等人，你跟我说话这功夫啊，都已经接好了。你们今天晚上不睡觉，都要把头发接好，绝对不能影响拍摄。林总，希望您可以体谅一下我们，艺人的身体真的很重要。哎,哎,哎，你以为你谁啊？啊，哪儿那么多话呀、啊？不拍是吧？不拍就赔钱，跟他废什么话？任总，林总，你们看我们可不可以再商量商量？接发的话，这个点儿真的太晚了，艺人的工作状态会非常不好的。而且，如果今天晚上还不让他休息的话，那会直接影响到明天的广告拍摄质量。我想，我们可不可以用假发呢？不行，绝对不行！什么厉害的明星老子没见过呀，在这儿给我耍大牌啊！任总，您别误会，我们。没有耍大牌，别给我扯一些没用的。我告诉你们，我叫你们干啥，你们就给我干啥，听见了吗？这样，任总，林总，我们去外面说吧。嗯。哎，谈什么谈？你们欢喜传媒，我告诉你们，就是一群骗子。除了认钱。明星天天给我耍大牌，你能拍出个什么四五六来？你除了有张脸，哼，狗屁不是！呸！你要不老老实实听我话啊，我能让你站着过来，也能让你躺着出广告。你们让我损失了多少钱，知道吗？大几百万就亏在你们身上了，还有脸过来啊？林总，林总，真的特别对不起。我再去想想办法，可以吗？ o、okay, k 啊，这组 OK 啊，我们准备下一组。好，一哥，电话。哎，你过来，我跟你说一下啊。哎，怎么了？喂，苏岩，苏岩，喂，苏岩。苏岩，喂，情况特别糟糕，比我想象的还要糟糕。苏岩，你先别哭，你冷静点，你告诉我到底发生了什么事。我不知道该怎么办了，他们一点都不退让。这样，越是这种情况，越要冷静沉住气，慢慢想办法，好不好？我帮你想办法。可是遇到这种状况，我也不知道该怎么办、啊。苏岩，你呢？先不要把对方都想那么坏，就当平常人一样，平常心去对待，用你的真心去跟他们沟通、去讲，我相信对方一定会感动的。你再去试一次吧，加油！相信自己，能行。可是我真的不知道自己应该怎么办呀！那我给你点实际的建议，你要学会沉入自己的角色，不要哭。
拿出你的态度，让对方看到你的诚意。去吧，你再试一次，这次你肯定会成功的。林总，林总，我不瞒你们说，我是刚刚才成为执行经济的。我和你们说这个，不是想让你们同情我，也不是想要推卸自己的责任。我很热爱这份工作，也很努力的想把事情都做好，所以我一直都在想一个能让我们彼此都开心的解决方案。就算你们骂我，为难我。咱们也解决不了任何问题的，广告还是要继续拍，工作还是要继续做。这样，我想到一个比较好的方案，你们愿意听吗？什么方案？明天呢，我们可以先拍摄护肤品的部分，嗯，然后今天让尹梦好好休息，等她调整好状态以后，明天会在很短的时间就拍摄完。接着我们就过来染头发、接头发，最后我们就再去拍摄洗发水的广告。这样的话，既可以省掉租赁影棚的钱和请摄影师的钱，也可以换得他很好的状态。你们觉得可以吗？这样的吧，我看你态度这么诚恳，省得人家说我们欺负一个小女孩子。嗯，就按照你说的方式来办吧，好吧？如果弄砸了。到时候你们必须赔钱，知道吗？谢谢。行，那我们走吧。走吧，嗯，走。你给我记住了啊。嗯、梦梦姐，这边都已经沟通好了，你放心吧，今天不用接头发了，我们可以回去好好休息了。等你休息好以后，明天先拍摄护肤品的部分，拍摄结束后我们再去接头发，把洗发水的部分放到最后了。嗯，辛苦你了，我应该做的。去吧，来，来，八哥，把这个扶住了。好，慢点啊，来慢点啊，来，好，这边。你看这高度够不？喂，怎么样？成功了。不错不错，终于独立完成任务了，恭喜啊！来扶住，好的。还要多亏你啊。是吗？那你好好想想怎么谢我吧。我请你吃好吃的。呃，生气了。好，好，那咱们一言为定。呃，我这边还在拍，我先挂了啊，加油。一哥，这边都准备好了，来吧，拿着。哦，好，保持住，好，就这样，好，非常好，保持住，好，来微笑，好，一哥，我们今天拍摄结束了，辛苦你了，收工了啊，哎，辛苦了，辛苦了，辛苦了，谢谢大家，谢谢大家。建议，今天的状态很好，拍出来的效果正好是我们想要的，非常感谢。还不是因为你们够专业，预祝我们这次彩妆大卖。一定的，谢谢。小静，他们也太不讲道理了，居然敢找人打我！你知不知道我是化了多少妆，打了多少底才遮住的？新哥，广州那个广告不合格，我只说了化妆师和摄影师不行。我可从来没对人说过你私下拿了好处的事情，而且明天我还要去试戏，我怎么跟 Vicky 姐交代啊？新哥，放心吧，这事儿我不会告诉别人的。而且苏妍第一次带人，吃点苦头是正常的嘛。更何况我们的事情，别人也不知道我们之间发生了什么事儿。林梦，你这个不要脸的女人，你怎么有脸回来跟我们一德打戏啊你？你我告诉你，你不配，你去死吧！啊
。铁猫，别以为这次有人帮你挡着，你就躲过一劫。下次我不用水，我用硫酸泼你的脸。喂，你干什么啊你？你知不知道你的行为和你的言语都很过分？你到底是申俊逸的真粉还是黑粉啊？管我是真粉还是黑粉，我就是讨厌他。你闭嘴。如果申俊逸知道你顶着爱他的名义做这些事情的话，他会怎么想？我告诉你，如果你再不走的话，我就要报警了。你，你，你等着瞧。梦梦姐，你没事吧？有没有怎么样？我没事，你身上都被泼湿了。我一会儿让小西再去给你买一套吧。啊，不用了，没关系的，水而已。苏云姐，我先帮你擦擦吧。天哪！太吓人了，这要是硫酸可就太可怕了。梦梦姐，你可千万别听他乱说，他根本就不是俊逸哥的真粉丝，他说的话，你可千万别往心里去啊。那我送你去现场吧。我啊，刚吃完饭，在回酒店的路上。真好，我好饿呀、啊。想吃什么？小爷爷买的什么东西我都爱吃。好吧，那我就随便看着买了。好。嗯，一会儿见。富达吗？嗯。怎么了？你们两个关系很好啊。是啊，我们是从小一块长大的。我知道你们是青梅竹马。但是你现在是一格的助理，你们还是保持一点距离比较好。走太近真的不好的。没关系吧，我们是好朋友。我没有说不让你们做好朋友，只是你现在是我们一格这边的人。哎，我真的不是故意说你的意思啊，我只是觉得，如果你万一泄露了什么不该说的，那可就不好了。再说了，现在一哥可是我们公司的王牌，是我们公司力捧的艺人。虽然他跟达哥之间关系很好，是很好的朋友，但是还是存在竞争关系的。再说了，娱乐圈之间，这个朋友之间的情谊本来就真真假假，真不好说。而且他们现在的位置又有那么一丝丝的尴尬，娱乐圈这些真的很忌讳的。所以我也只是好心提醒你一下，听不听得进去是你自己的事啊，别弄得跟我挑拨离间似的。不会的，我觉得你说的挺有道理的，我不是不太懂吗？你放心好了，我以后呢会做好自己的本职工作，不会拖累整个团队的。以后我和富达之间也会注意的。那就好，走吧。君英哥，你总算回来了，没出什么事儿吧？没什么大事。你们两个辛苦了。啊，对了，新鲜出炉的肉松面包和菠萝包，你们两个快去吃吧。谢谢俊逸哥，谢谢俊逸哥。啊，对了，俊逸哥，你看，你是想先上去休息一会儿，再去现场，还是直接去现场？算了，直接去现场吧，反正时间也来不及了。好，那我去让司机把车开过来。嗯。对了，我没在这两天，剧组没出什么事吧？挺好的，放心吧，剧组里没有人知道你离开，所以我们今天就正常按通告走就好了。好，辛苦了。这都是我应该做的，而且多亏了梦梦姐的帮忙和波波的配合。最重要的是，这几天波波教会了我很多组里的规矩，我要学着做一个合格的助理嘛。好啊，那我们大家一起加油吧。嗯。君逸，哎，等会儿那场是武戏，一会儿和武行套招的时候啊，注意安全。没问题，导演。哎，你那手镯是不是先摘了？别伤了自己，是吧？哦，对啊，你去把我拆手镯的那个螺丝刀拿来。
就去买点吃的，一会儿给他加加餐。你看着买啊。嗯，那我随便看着买了。嗯，导演我可以了。OK， 那咱们拍吧。太顺了，没收住。没事没事，导演，咱们咱们再来一条吧。来，我跟你说这是演戏，没事。他是男一号，演了这么多年打戏，你不知道规矩吗？出了问题你让我怎么拍？不行我就给你换掉。哎，导演导演导演，没事吧？算了，拍戏难免的。来，哥们儿没事，咱们再来一条，再来一条。各部门准备，好，来灯光准备，来再来一条。哎，波波。啊，超哥。你可要当回事啊。那个人可不太好惹、啊。可是，他为什么要打我们一个呢？哎，你这脑子不开窍啊！这还需要理由啊？不需要吗？他羡慕嫉妒恨，他有气没处撒，他心里失衡，够了吧？哦，好吧，那就是心理变态呗。也对。那达哥也要注意啊。你说的对。我得赶紧提醒一下副导。嗯。大子，一会儿你跟杨东对戏的时候，小心一点。刚才俊逸就被打了。真的？啊？居然有人敢打申俊逸啊！英雄啊！你可上点心吧。啊？那个人不好惹，他可是武打童星出身，这会儿心里正不爽着呢。你可别出他什么眉头啊！刚才我看了一下，他和俊逸这场戏拍的不顺，重拍了好几条呢。我估摸着呀，一会儿又得出事。杨东啊，怪不得。但我觉得不会，他申俊逸就是完美男神的代言词，什么事情处理不了？我今天这妆怎么样？不错，挺有感觉的，挺帅的。跟申俊逸比呢？这还用比吗？这戏本来就是你的，记着啊，你才是戏里的男一号。放心吧。我回来了，我买了鸡腿。快你怎么才回来啊？你还有心情吃鸡腿？俊逸哥受伤了。啊？怎么回事啊？就刚才。被杨东狠狠的摔了一下，被杨东狠狠的摔了一下。你觉得杨东应该不会是故意的吧？表面上不是，但我觉得是。他还跟俊一哥道歉呢，但我觉得他就是故意的。回来了，买的什么吃的？有没有买烧鹅？俊一哥，你怎么样了？有没有哪里？你受伤了，伤哪儿了？严不严重啊？啊，没事没事，我没受什么伤。我这儿有药膏，你赶紧涂一下吧，一会儿肿的会更明显，影响拍摄就不好了。嗯。谢了，那我一会儿用完，就把它还给你。谢谢梦梦姐。波波，找个椅子来，跟我们一块吃点吧。啊，不用了，我吃过了，你们吃吧。那我先走了。谢谢了。对了，让你给剧组大伙儿买的饭，你发了吗？嗯，刚刚都已经发给现场制片了。你怎么样？伤到哪里了？严不严重啊？还疼不疼？没事儿，就是撑了一怎么样？然后现在呢？我刚动了一下，这胳膊还能动，就说明应该没有伤到筋骨吧？你觉得杨东会不会是故意的呀？怎么可能啊？在剧组里拍戏呢，特别是拍打戏，碰一些受点伤很正常的。不是故意的，是最好的。不过你以后真的要注意一点，要保护好自己啊！知道了，吃吧。好。
好。东哥，加餐你没拿，我给您拿过来了。谢谢，你是？我是俊逸哥助理的助理。真够摆谱的。啊？走啊。君逸，你知道你的戏被飞达抢了吗？哦，我已经知道了。哎，他凭什么抢我们一哥的戏？不行，我非得找他好好理论理论。我们一哥哪儿对不住他了？干嘛这么阴我们？波波，这里面是不是有什么误会啊？富达不会这样的。那你要不要找 Vicky 聊一下？不用了，本来公司的安排就是为了让每个公司旗下的艺人都能拥有机会，跟富达个人也没有什么关系，这个角色更适合富达，所以也不要再说什么抢不抢的了。我们只要做好我们自己手头的工作就可以了。各位老师，麻烦各位老师准备准备，最后一场戏马上开始拍了，就剩最后一场戏我们就杀青了，大家努力吧。杀青，杀青了！好，杀青了，杀青了，杀青了！来，这边还是收拾一下。梦梦，哎，走慢点啊！谢谢你。君逸啊，谢谢啊，恭喜杀青啊！辛苦了，萌萌姐。来，大家快过来，来来，这边。来，这好了。杀青了 ！Hello， 现在呢，在保护者的片场，保护者杀青了。当然，我呢，还要向。
向各位富达的粉丝们报告一个大好消息，我们富达接了一部新的大制作电影，加油加油加油加油！富达，我想和你聊聊，小礼物刷一刷哟。那我去那边等你吧。到底什么事儿啊？干嘛那么严肃、啊？这件事情你是不知道的，对吧？什么事儿、啊？你接的那部新戏，原本是属于申俊逸的。我认为机会是平等的。富达，你变得和原来不一样了。我知道在你心里，我早已不是原来的我。但是你在我心里，永远都是最初的你。你曾经问我为什么喜欢叶星，我那时候脸皮薄，不好意思回答，也不愿意承认。但是现在我可以告诉你，我之所以选择这条路，是因为我喜欢你。只有成为明星。我才有信心，我可以。啊！糟了，死活出去了。猴子，苏言，对不起，我真的不是故意的，是真的是个意外，我绝对不是别人派来的间谍。对不起嘛。好了，猴子，事情已经发生了。道歉是没有用的，想办法解决问题才是关键。超哥，哎，梦梦，呃，富达那件事，你还不知道吧？什么事、啊？富达向苏言表白。这件事被传到网上直播出去了，现在网上的粉丝和媒体都炸开锅了。梦梦，达子这么做确实不对，超哥在这儿先向你赔不是。啊，再说呀、啊，这富达肯定不是有意的，你想啊。这被拍到放到网上直播，这一定是个意外，对吧？啊，对了，毛毛，你现在到哪儿了？我还在路上。那你一定要小心记者，躲避就避，实在避不开的话，千万不能回应这个问题。我知道了，超哥，放心吧。怎么回事啊？被咖啡这么久。富达向苏言表白了，网上就炸锅了。什么时候的事儿？刚刚啊，有人直播了全过程喂 ，Vicky 姐。苏言，你身为艺人的助理，没有掌握好与艺人之间的分寸
导致现在这种局面。让公司启轩所有的努力付之东流。对不起啊 ，VK 姐，这件事情是我大意了，我愿意承担全部责任。承担责任？怎么担？又要辞职？啊，没有没有没有没有，我以为，我以为。虽然这是你的失职，但也不全都是你的错。公司是想要炒富达和尹梦的 CP。你来这么一出，公司还怎么成？发出去，媒体和粉丝们都不会再信了。真的吗？可这本来就是炒作啊！怎么？你还有点开心啊 ？VK 姐，我只是以为……你以为？你以为什么？不要再自以为是了。公司看你在解决税粉门和杨东事件上立了功，这次就不追究了。但是下不为例。这是真的吗？真的不追究了？公司已经把视频删了，热度会退下去的。你以后要记着点。嗯，我知道了 ，VK 姐，我会记住的。辛总，哎，这次还是要感谢您把王总给请来。谢什么谢啊？自己人，大家一起合作嘛啊！啊别那么客气。哟，超哥，辛总啊，来了来了，坐。不好意思啊，辛总，超哥，让您久等了。不用客气，都是自己人啊，千万不要拘束。<笑> Hello everyone。哎，哟，王总，王公子来了。嗯，来来来，我为您介绍一下啊，这位就是尹梦，梦梦，这位。就是李诗诗的电影投资人，你好，你好。哎哎，王总，您呢，干脆就坐这边，好好吧？跟我们的影片的女主角啊，坐在一起，正好可以好好的熟悉一下，沟通一下。对对对对对，以后面工作的开展嘛。辛总，其实梦梦姐，要不然先喝一杯蜂蜜水吧，对肠胃好。服务员，帮我拿一杯蜂蜜水。来，那我们也先把酒倒上，啊！来来来来来，倒上倒上。谢谢。呃，各位，感谢大家今天的光临，也希望咱们的项目啊能够顺顺利利的。来来，干杯！来，干杯！干杯！来，干杯！李小姐，我敬你一杯。王总，梦梦姐不太会喝酒，还请您多担待、啊。这杯酒我跟你喝。行，服务生，那再上一杯果汁吧，不要让尹小姐喝酒了。嗯，请。好，放这里吧。我跟你说。根据我的观察和研究呢，凡是出演妓女的作品，基本上都是会获奖的。像国内的《艺妓回忆录》啊，《胭脂扣》啊，还有《喜剧之王》，国外的《茶花女》啊，《魂断蓝桥》等等。像你这样有气质的美女，一定可以在荧幕上大放异彩的。对对对，王总说的很有道理。这类影片啊，一炮而红的不在少数。没错没错，确实是这样吧。演员嘛，就应该为艺术献身嘛。嗯。啊，对了，王总，嗯，我还想问您一下关于李诗诗这部电影尺度的问题，因为梦梦姐的形象和定位，公司都是有严格规定的，所以我想问一下，我们这部戏有裸戏吗？嗯，或者说，嗯，裸露部分的尺度究竟在哪儿？不好意思，各位，我先去下洗手间，我背你去吧。那我们接着喝，来来来，王总，来，来来，干一杯。不好意思啊，我上下洗手间。嗯，啊，好。来，秦总、啊，我敬您一杯。啊，好，谢谢。希望咱们合作愉快。嗯，来，超哥。这几天我在家里面看了很多关于李诗诗的资料。我觉得梦梦姐真的特别适合这个角色，是吧？所以特别感谢您可以给我们这个机会
。哎，辛总，苏岩的能力呢，现在可是进步的越来越快了。<笑>所以希望就是关于尺度方面的问题，您可以好好帮我们把控一下。行吗？我真的特别喜欢你，我看过你以前的作品，刚刚见到你本人的第一面，我就被你的气质给吸引了，所以我真的很希望你可以出演我们这部电影。如果你有什么要求的话，你就尽管提，只要你同意出演，我们把片酬再提高一倍，不，两倍。你不用担心，这制作方面我们是冲奖去的，而且，凭我们家的人脉资源，保证这个戏能够大火，所以你千万不用担心了，好不好？谢谢小王总的肯定，不过这件事情我一个人说了不算，还是要跟公司商量一下。木木姐怎么还没回来啊？我去看一下影梦，这么久都没回来。嗯。王总，里面都在等您呢，您看有什么事，我们回去边吃边聊呗。好。尹梦，从我第一眼见到你，我就被你的一颦一笑梦牵魂绕。我希望你能接受这一捧火红的玫瑰，这是我这一颗对你爱的热烈而发疯的心。你不要这样，梦梦，梦梦，我真的很喜欢你，你想要什么，你告诉我，我都可以满足你的。请你自重，梦梦，梦梦，不要拒绝我，你接受我吧，我真的很喜欢你。你，梦梦，我真的很喜欢你，梦梦。姐，你还好吗？如果你有什么事情的话，可以和我说的。我不想演这个角色，我根本就不适合这类角色。梦梦姐，你先别激动。如果你真的不想演这个角色的话，我可以帮你拒绝的，相信我。王总，我们非常看好《李诗诗》这部电影，这绝对是一个很有潜力的项目。不愧是 Vicky， 眼光就是独特。其实不瞒你说啊，这部戏的大师级班底早就已经定好了。不过，我只有一个要求，就是尹梦必须出演这部电影，片酬什么的都不是问题。王总，虽然您这么说，但是。我也得尊重尹梦的意见，要不这样吧，我跟尹梦去聊聊，您看呢？好，行，那我等你的消息吧。王总慢走维克姐，我有件事想问你。你知不知道，尹梦在去韩国发展之后，有没有过什么恋情？因为我今天听素颜跟我讲，说尹梦她很害怕接触异性。我在想，会不会是之前出了什么问题啊？俊逸，这件事情我真的是不了解。如果我知道的话，你之前问我，我就已经跟你说了。而且艺人的私生活。我也不太会过多的去参与，你不要再纠结这件事情了。最重要的是现在和未来，不是吗？好吧。
，星座怎么还不来啊？哦，不用等他了，他说还有两个红绿灯就到了，咱们就先吃饭吧。行，咱先吃吧。来，梦梦，是。你可太瘦了，看着太让人心疼了。你放心吧，梦梦，这次有我在，一定会让票房大卖，让李杰代言啊，接到手软。哎，苏爷，你干嘛呢？怎么这么毛手毛脚的？还不赶紧给王总道个歉？你看我，我想拿点东西，不小心碰到梦梦姐的手，真是不好意思啊。那就这样吧，今天。王总，谢谢你的盛情款待，我们先走了。哦，对了，我们可能不太适合这部戏。您还是另谋他人吧。呃，不是，苏岩。